Dzień dobry. 8 km dzisiaj. Chciałem Wam powiedzieć, że już serdecznie mam dosyć walki z maszynami. Świadomie tutaj cytuję Anicerowicza w tej chwili. Mam dosyć walki z maszynami. Pamiętacie te słuchawki, o których Wam opowiadałem? Bose QC35. No to mają dużą wadę. I taką wadę, że właściwie nie powinni tych słuchawek sprzedawać bez pisania wielkim, czerwonym napisem na pudełku. Uwaga, uwaga, mamy wadę! A nawet nie jedną, tylko dwie. No więc im dalej w las, tym mniej mam ochotę walczyć z maszynami, tym mniej mam ochotę się zastanawiać, co z czym jest niekompatybilne. Co tym razem przestanie działać? Jaki programista czego nie zauważył, nie dopatrzył? Po prostu dość. Potrzebuję sprzętu, który działa. A to nie działa. technologią to jest ciągle tak, że coś nie działa. Mam dość tego, że muszę szukać czasu, muszę poświęcać się na jakieś researche i jak już znajdę te słuchawki, które są w porządku i które gdybym dużo podróżował samolotem, to pewnie byłyby naprawdę dla mnie idealne, ale mają dwie ogromne wady. Pierwszą ogromną wadą tych słuchawek jest to, że sparowane z komputerem mają opóźnienie w przesyłaniu dźwięku czyli jak się ogląda film, jak się ogląda wideo to jest jakieś pół sekundy to głos dociera do nas pół sekundy później niby to nie jest dużo, tak? niby biorąc pod uwagę to, że tam jest bluetooth no więc ten bluetooth on też musi skompresować dźwięk później go rozkompresować po drugiej stronie to wszystko zajmuje czas jeszcze w dodatku te słuchawki mają filtrowanie hałasu otoczenia to też zajmuje czas ale powinni to pisać dużymi czerwonymi literami na opakowaniu jest opóźnienie, nie ma synchro pomiędzy obrazem a dźwiękiem Jak ja robię montaże, no to ja nie mogę używać tych słuchawek, jak montuję wideo, no bo niestety, ja muszę mieć idealne synchro, inaczej cięcia mi nie wychodzą, tak? To jest pierwsza duża wada tych słuchawek. Druga wadą słuchawek Bose Quiet Comfort 35 jest to, że one strasznie, straszliwie łapią ee, te częstotliwości komórkowe takie, czyli to jak telefon komórkowy się komunikuje z BTS-em, czyli z anteną tą, która gdzieś tam w okolicy stoi. I robi tak to to słychać w tych słuchawkach. No i to jest porażka. To jest kompletna porażka. Już pomijam, że nawet nie powinni tego pisać na opakowaniu, tylko powinni popracować, żeby tego nie było, bo da się je tak, da się tak słuchawki skonstruować, żeby ten problem nie miał miejsca, tak? No także dwa duże problemy z tymi słuchawkami. Myślę, że nie będę ich odsyłał. Myślę, że je sobie zostawię. Zostawię je sobie właśnie na podróże samolotem. Myślę, że zostawię je sobie do oglądania YouTube'a z telefonu, bo tutaj problem tego opóźnienia Bluetooth jakoś nie jest taki straszny. Widać, że ten dźwięk jest trochę spóźniony, ale da się przyjemnie oglądać filmy, da się przyjemnie oglądać materiały wideo, tak? Natomiast do pracy, do montażu wideo te słuchawki się nie nadają. Do montażu wideo trzeba mieć po prostu oldschoolowe słuchawki na kablu. No niestety XXI wieka kabla nic nie zastąpi. W ogóle jak słyszę, żeby mini jacki usunąć z komputerów, bo to już takie strasznie nie dzisiejsze jest gniazdo. Ono jest bardzo dzisiejsze. Ono rozwiązuje podstawowy problem. Chcesz mieć szybko dźwięk na uszach, bierzesz wtyczkę, wsadzasz w gniazdo. Nie zastanawiasz się.
Nie zastanawiasz się, czy masz naładowane słuchawki, nie zastanawiasz się, czy akurat twój kodek zadziała, czy akurat jakaś część oprogramowania twojego komputera czy twojego telefonu odpowiedzialna za bluetooth nie zawiesi się albo będzie działała odpowiednio szybko no po prostu nie musisz się zastanawiać bierzesz wtyczkę, wkładasz, działa w dzisiejszych czasach coraz częściej człowiek musi walczyć z maszynami bo albo software jest niedorobiony albo hardware nie taki Generalnie ja uważam, że ta technologia wcale nam za bardzo nie pomaga. Znaczy ona pomaga robić dużo rzeczy naraz, ale sprawia na przykład, że jesteśmy w stanie gorzej się koncentrować niż jeszcze 10 czy 15 lat temu. Także przesiadam się na słuchawki z mini jackiem i cieszę się z tego. Kurde, wczoraj bawiąc się z Heleną walnąłem palcem u stopy w nogę od stołu i mnie boli i chyba sobie złamałem. Będę musiał dzisiaj pojechać na prześwietlenie. No dobra, to palec nie jest złamany. Będę żył. Tylko trochę jakiś lekarstw przeciwobrzękowych trzeba pobrać. I nawet będzie można wrócić do biegania już niedługo. No. Jak zdrowie jest, to wszystko jest spoko. No to w drogę. Jeżeli ja dochodzę do takiego momentu, że wolę używać słuchawek na kabelku z mini jackiem niż super wypasionych, ostatni krzyk technologii słuchawek Bose, bo zasadniczo nie jestem w stanie w nich robić tego, co w nich potrzebuję robić, tak? Ja głównie potrzebuję słuchawek do montowania wideo, kurde, a tutaj się okazuje, że słuchawki Bose mają opóźnienie w audio. Nie da się montować dobrze wideo. To coś jest nie tak. Jeżeli musisz pracować w pracy na jakimś rozwiązaniu informatycznym, które zamiast sprawić, że będziesz bardziej produktywny, to sprawia, że jesteś mniej produktywny i bardziej sfrustrowany, to najważniejsze to powiedzieć o tym osobom odpowiedzialnym. Zwrócić im na to uwagę, bo prawda jest taka, że ludzie dosyć często są zajęci, ludzie dosyć często mają za dużo obowiązków na swojej głowie, niż są w stanie przerobić. I jeśli będziemy czekać na to, aż oni się domyślą albo zauważą, to mogą się nigdy nie domyśleć i nigdy nie zauważyć. Trzeba takie rzeczy przekazywać. Kulturalnie, ładnie, za każdym razem, kiedy to się zdarzy, ale przekazywać, po to, żeby osoby odpowiedzialne miały tego świadomość. To jeżeli firma każe Wam pracować na Office 2010, w którym znalezienie maila trwa, nie wiem, pół godziny, a równie dobrze mogliby używać Slacka, w którym znalezienie wiadomości trwa łamek sekundy, albo domeny na Gmailu, w której znalezienie e-maila trwa pół sekundy, no to jeżeli oni nie będą mieli feedbacku, nie będą mieli informacji, że coś jest niechalo z tym szukaniem poczty, no to po prostu nic nie zmienią, tak? Natomiast jeżeli będą mieli taką informację, to w końcu, prędzej czy później, dojdą do wniosku, no dobra, przecież nie o to chodzi, żeby nasi pracownicy mieli gorzej. Dlatego trzeba przekazywać informacje. Zawsze. W ogóle to jest taka mantra w tym moim vlogu. To się ciągle powtarza, to ciągle powraca. Komunikuj, przekazuj informacje. Informacja jest najważniejsza, komunikacja jest najważniejsza. O...
Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeżeli ten odcinek był spoko, wciśnij lajka pod tym odcinkiem oraz zasubskrybuj kanał i kliknij dzwonek. I puść info do swoich znajomych. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, napisz komentarz pod filmem. Na każdy odpowiem. Trzymaj się.